Saya tak macam berbaling cantik Episod 17 Jom Memperkenalkan lampu keluaran terbaru dari Glowana LED Smart Ambient Lighting Lampu ni cantik Dan sesuai untuk mencantikkan lagi setup PC korang Macam-macam style korang boleh placing lampu ni Boleh diletakkan secara menegak atau melintang dan boleh juga dilekatkan di belakang monitor ikut suka hati korang minatnya macam mana apa yang bestnya pasal lampu ni kita boleh connect lampu ni dengan Google Home dan Amazon Alexa cara dia mudah je korang boleh follow manual yang diberi so aku nak tunjuk cara nak install apps mudah je scan QR code yang tertera di kotak packaging dan download apps Smart Life seterusnya follow instruction pada manual yang diberi mudah dan senang nak faham Ok, untuk lampu ni korang nak tukar mode lampu, warna lampu dan adjust brightness semua boleh dikontrol menggunakan apps Sangat mudah, sangat simple Tak lupa juga lampu ni ada music sync function Ia boleh react pada music dan sound yang keluar dari speaker korang tu Okay guys, finally lampu ni berharga RM135 Korang boleh check Shopee Glow Warna Sekarang tengah off 20% Grab sekarang selagi stok masih ada Assalamualaikum guys Bertemu kembali kita di siri setup Siapa paling cantik Kepada sesiapa yang baru sampai ke channel aku Nama aku Kirin Dan korang boleh follow aku punya Facebook dan Instagram Link kat bawah macam biasa Okay guys, siri SSPC ni Aku buat khas sebab nak tunjuk Setup-setup orang Malaysia yang hebat-hebat ni Supaya SSPC ni dapat memberi sumber inspirasi pada korang Kepada sesiapa yang baru nak start setup area gaming korang Dan korang boleh tengok dan curi sikit-sikit idea tak ada masalah Ok guys aku tak nak buang masa Episod 17 Jom kita start Kita start dengan setup yang pertama Setup main cave Kita ada mizan yang berada di Pening Bila aku buka je gambar ni Benda first kali yang aku nampak adalah kabel bawah meja Tak apa bro Bro mizan ada tinggalkan note Kabel tak sempat nak kemas sebab busy Meja gaming yang beliau gunakan tu nampak menarik gila Custom top lepas tu dia wrap dengan carbon fiber Dan disupport oleh Alex Drawer dari IKEA Kerusi gaming beliau menggunakan Thomas Troy Red Edition Beliau ada dua setup Racing Simulator dan PC Setup Kita ke PC Setup dulu Untuk display AOC 27 inch 1440p 144Hz Lain-lain peripherals Keyboard dan mouse kedua-duanya dari Logitech G213 untuk keyboard dan G102 untuk mouse untuk audio plug, speaker, audio box dan headset, Mizan menggunakan Razer Nari. Kita beralih ke setup racing simulator beliau. Apa yang menarik, meja untuk racing sim tu, Mizan custom sendiri je. Aku rasa sesuai dengan ketinggian dan keselesaan beliau. Display untuk racing sim tu, TV 42 inch dari Sharp. Line-line steering T300 Ferrari Alcantara Edition. Pedal T3PA dan gear TH8A shifter. Speaker untuk racing sim beliau menggunakan Logitech Z506. Kita beralih ke PC Specs Specs Marhain Motherboard ASRock B450 Steel Legend Dipadankan dengan prosesor Ryzen 5 3600 Grafik card GTX 1060 dan build beliau disumbat ke dalam casing first player Untuk kabel management, macam yang aku cakap tadi Agak berselirat bawah meja Tapi tak apa, Mizan kena take time dan slowly manage kabel bawah meja tu Untuk decoration, bilik masih nampak kosong Maybe bro boleh penuhkan wall dengan poster-poster kereta ke Atau apa-apa yang Mizan minat Supaya dapat memeriahkan lagi suasana bilik Mizan Apa-apa pun terima kasih Mizan sebab berkongsi setup anda Kita ke setup kedua guys Dual monitor setup kita ada Ku Muhammad Ali Imran yang berada di Kedah Ruang bilik nampak kecil tapi setup tu berjaya disusun dengan baik dan tak nampak serabut Siap ada satu display di depan katil untuk beliau melayan movie dan bergaming TV tu adalah dari Sony 43 inch dan Sony HT3 soundbar Kita ke setup utama beliau, meja yang cantik, rupa dia dah macam IKEA Kalbi Meja Acacia Tabletop yang dibeli dari Shopee dan disupport oleh IKEA Alex Drawer yang berwarna putih untuk display pula, dual monitor yang berlainan jenis Di sebelah kiri Acer Nitro 27 inch 1080p 144Hz Dan monitor di sebelah kanan Asus Staff 27 inch 1440p 144Hz Untuk audio plug speaker Sonic Gear Titan 9 dan headset beliau menggunakan Logitech G933S Wireless Pilihan wireless headset yang tepat sebab dapat mengurangkan kabel Setup akan nampak lebih clean dan nice Ok kita ke PC spec guys Specs yang mantap Motherboard ASRock B560 Pro 4 Dipadankan dengan prosesor Intel i9-10900KF 
Grafik card Zotac 2080 Super dan build beliau disumbat ke dalam casing Cooler Master H500P Casing yang sangat besar dan mantap coolingnya Untuk kabel management, kabel disorok baik, nampak agak kemas Aku suka effort bro lubangkan meja untuk sorok kabel keyboard tu, memang nice Lain-lain komen aku, bilik kecil tapi setup area sangat kemas Thumbs up kepada Ku Ali Imran Anyway, terima kasih sebab berkongsi setup anda kita ke setup ketiga, setup 2.0 dari Akil Siddiq yang berada di Johor Bahru. Untuk pengetahuan korang, setup ni adalah penyertaan kedua dari Akil. Akil pernah submit setupnya yang lama dulu, pada episod 1. Apa yang aku perasan pada setup baru Akil ni, aku nampak tak banyak beza dari sebelumnya. Cuma Akil ada ambil advice aku untuk tinggikan PC dia sebaris dengan meja dengan meletakkan IKEA Alex Drawer kat tepi tu. Dan of course, setup ni better, nampak kemas dari sebelumnya. Satu lagi yang aku perasan, aku dah tak jumpa kotak tisu bro <laughs> Untuk meja standard office table berukuran 120cm x 60cm Kita ke display sama macam yang lepas Dual monitor setup Main monitor Acer Nitro 27 inch 165Hz 1440p Dan second monitor yang vertical tu Adalah LG 27 inch 75Hz Lain-lain peripherals Keyboard Techware Phantom Elite TKL with PBT keycaps Dan mouse Razer Viper Mini untuk audio pun tak ada perubahan, speaker Salpido G5 Revolve dan headset Cooler Master Hamish 751. Lain-lain, mikrofon beliau menggunakan Yanmai SF777 Condenser Mic. Kita ke PC spec akil. Masih kekal spec yang sama, spec yang baik untuk masa sekarang. Motherboard Asus Prime B460M dipadankan dengan prosesor Intel 5 10400F. Grafik card MSI Ventus RTX 3070 dan build beliau disumbat ke dalam casing Invasion X2. Untuk kabel management, well done Akil, nampak kemas. Overall, tak banyak perubahan untuk setup bilik Akil ni. Poster kat cermin tu pun sama, position monitor sama, langsir pun sama. Cuma macam yang aku cakap tadi, dia ada ambil advice aku. Akil letak Alex Drawer kat tepi tu untuk naikkan lagi PC dia. Apa-apa pun, terima kasih Akil sebab submit setup anda. Jom kita ke setup terakhir untuk episod 17 ni. Kecik dan comel je dia setupnya Setup minimal kita ada OPEC dari Batu Pahat Johor Konsep setup minimalis Barang essential je yang ada pada meja beliau Aku suka betul tengok setup macam ni Kalau akulah yang setup era gaming Mesti macam-macam benda yang aku nak letak Tapi setup OPEC ni relax ke? Memang simple Beliau menggunakan meja office biasa Dan gaming chair dari TT Racing V3 Kita ke display single monitor saja. Monitor Samsung 24 inch 75Hz yang disangkut monitor ARM yang dibeli dari Shopee RM50 saja. Aku appreciate kalau bro share link untuk monitor ARM tu Kita boleh share pada kawan-kawan yang mencari Lain-lain peripheral keyboard Keychron K6 Aku suka coil cable keyboard tu Nampak kemas atas meja Ini adalah option yang baik kalau korang tak sanggup nak tebuk meja untuk sorok kabel Dan mouse adalah dari Logitech G304 Wireless untuk audio plug, speaker diletakkan cantik di bawah monitor Edifier G2000 dan headset Sony WH-H900N yang digantung di casingnya. Nice. Kita ke PC spec OPEC. Motherboard Aorus B450 Elite dipadankan dengan AMD Ryzen 5 3500X. Grafik card Asus TUF GTX 1650 dan build beliau disumbat ke casing NZXT H510. Untuk kabel management, kosong wire bawah meja, atas meja pun kemas. Keyboard menggunakan coil cable dan wireless mouse Sangat simple dan kemas Aku suka tengok setup macam ni Lain-lain setup area gaming ni memang simple habis Berkonsepkan minimalis Barang pun tak banyak Satu effort yang baik untuk OPEC Apa-apa pun terima kasih OPEC sebab berkongsi setup anda Itu dia guys Empat setup yang Nampak lebih kurang je Tak ada, tak, tak mahal, tak murah Marhain kan, marhain Itu dia guys empat setup untuk episod 17 ni Setup mana yang menjadi kegemaran korang Korang boleh start undi, link ada kat bawah. Okay guys, setakat ni saja untuk episod 17 ni. Kita jumpa di next episode. Ciao.